ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் அவங்க அனிதா ஜெகன்குமார் விவசாய மகள் சேனலில் இருந்து இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ரொம்பவே எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த நம்ம பைரவாவுடைய மூணாவது வருஷ நினைவு விழாவுடைய ஃபுல் வீடியோ தான் வந்து இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் காலையிலே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே தோரணம் எல்லாமே கட்டி எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக வந்து ப்ராப்பராக வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு ஐயர் வந்து கரெக்டாக வந்து ஒரு ஒன்பது மணி அளவில் வந்து வந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து பூஜை எல்லாமே அவர் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் நாங்கள் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறமா எல்லா அபிஷேகமும் ஒரு பதினோரு விதமான அபிஷேகம் எல்லாமே நடந்தது நடந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து எல்லாருக்கும் அன்னதானம் வந்து பரிமாறணும் இதுதான் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து நடந்த ஒரு சின்ன ஒரு சொல்லிட்டேன் ரொம்ப விரிவாக சொல்லாமல் ஷார்ட்டாக சொல்லி முடிச்சிட்டேன் ஏன்னா இதில் வந்து கண்டிப்பாக பைரவர் வந்து எப்படி இருந்தான் இறந்தான் அப்படின்றத வந்து உங்ககிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணணும்னு வந்து ஆசைப்பட்றேன் அன்றைக்கி வந்து நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க என்னோட என்னால் வந்து ஃபுல் வீடியோவும் வந்து எடுக்க முடியலை ஆனால் வந்து பூஜை நடக்கிற எல்லா வீடியோமே எடுத்துட்டேன் நிறைய பேர் அதாவது ஒரு ஐநூறு பேருக்கு வந்து நாங்கள் வந்து அன்னதானம் பண்ணுறதா சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் வந்து ஒரு எட்நூற்றி ஐம்பது ஐம்பது பேருக்கு மேலே வந்து நல்லாவே திருப்திகரமாக வந்து சாப்பிட்டுட்டு அன்னதானம் நல்லபடியாக முடித்து வச்சோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது முக்கியமாக வந்து இது என்னென்னா அவனுக்கு பிடிச்ச பால்கோவா ஐஸ்கிரீம் அப்புறம் வந்து டைரி மில்க் அப்புறம் வந்து டோஸ்டியில் வந்து ரஸ்க் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவனுக்கு பிடிச்ச எல்லாத்தையுமே வந்து அன்றைக்கி வந்து நாங்கள் அவருக்கு படிக்கணும் இல்லையா அதுக்காக வந்து படித்து வச்சுருந்தோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து கண்ணில் பார்த்தீங்கனாவே உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னென்ன பூஜை பண்ணிட்டு பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு அவசியம் இல்லை முக்கியமாக வந்து இந்த வீடியோ வந்து அம்மாவை தான் வந்து பேச வைக்கலான்ட்டு இருந்தேன் ஆனால் அம்மா வந்து கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே வந்து ரொம்ப வந்து எமோஷ்னல் ஆகிடுவாங்க அவங்கள அவங்க வந்து எமோஷ்னல் ஆகிட்டாங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் நான் கூட வந்து நான் பேசிட்டு என் எனக்குமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் வந்து நான் பேசி பேசி பழகிட்டேன் ப்ளஸ் வந்து நான் என்ன இவ்வளோ தூரம் வந்து பேச முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நான் பேசிடுவேன் அதனால தான் வந்து அவங்கள வந்து நான் பேச வைக்கல அவங்களும் சொன்னாங்க நான் கூட பேசுகிறேன் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க ஸோ நான் தான் சரி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைரவம் பாருங்கள் இந்த சின்ன பைரவன் என் கூடியே தான் இருந்தான் அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஜாலி அவருக்கு வீட்டில் நிறைய ஆளுங்க வந்து கொட்டியும் எல்லார் கூடயும் வந்து விளையாண்டுக்கிட்டே இருந்தார் சரி ஓகே நான் வந்து பெரிய பைரவனை பற்றி வந்து போன வீடியோவில் வந்து நான் கொஞ்சம் தான் சொல்லியிருப்பேன் கொஞ்சம் தான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் சில பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க எப்படி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எப்படி இறந்தான் அப்படின்றது நீங்கள் சொல்லவே இல்லையே ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக போயிட்டு இருந்துச்சு அது இல்லாமல் அவரோடய இறந்த நாள் அன்றைக்கி வந்து அதை சொன்னோன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுனால வந்து நான் வந்து அப்போ பண்ணலான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் சரி ஓகே பைரவர் வந்து எங்களுக்கு வந்து மூணு கண்டத்தில் இருந்து சொல்ல போனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து தப்பிச்சிட்டார் அதாவது ரெண்டு கண்டத்தில் வந்து தப்பிச்சிட்டான் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் பிறந்து வந்து ஒரு ஏழு மாத குட்டியாக இருந்திருப்பான் அப்போ அந்த ஏழு மாத குட்டியில் வந்து வீட்டில் வந்து அம்மா எறும்பு சாக் பீஸ் வந்து போட்டுட்டு கீழே வச்சுட்டாங்க அந்த சாக் பீஸை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டான் சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள்லாம் காலையில் தான் உக்காந்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா வாயெல்லாம் நொர தள்ளிடுச்சு அவனுக்கு ஒரு ஏழு மாத குட்டியாக இருக்கும்போது அப்போ பார்த்திங்கன்னா அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் வந்து என்ன மாதிரி அழுதுகிட்டே உட்காராமா டக்குன்னு தூக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டாங்க அது வந்து யாருக்குமே அந்த சடனாக அந்த மைண்டு தோணாது அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே தூக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் வேகமாக எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போக முடியுமா போயிட்டாங்க அழுதுட்டு அவங்களும் அப்போ வந்து போய் பார்த்து அவனுக்கு வந்து எல்லாமே கிளியர் பண்ணியாச்சு செகண்ட் டைம் வந்து அதோட விட பெருசு என்னென்னா எங்கள் வீட்டு மாடியிலேருந்து கீழே விழுந்துட்டான் மாடியிலேருந்து கீழே இருக்க தகரத்தில் இருந்து விழுந்து அப்புறம் அந்த தகரத்திலேருந்து மறுபடி கிரவுண்டில் கீழே விழுந்துட்டான் விழுந்தும் அவனுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்க்ராச் கூட இல்லை அவன் வந்து நல்லா தான் இருந்தார் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு தடவை வந்து நாங்கள் வந்து அவனை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படி இருந்தும் வந்து அவன் ரெண்டு தாட்டி வந்து ரொம்பவே வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அந்த சாக் பீஸ் சாப்பிடும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான் 
செகண்ட் டைம் கீழே விழுந்தும் பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு ஒன்றும் ஆகலை ரொம்ப அதுலேயே வந்து நாங்கள் ரொம்ப பயந்து இருந்தோம் அவனுக்கு எதுவும் ஆகலை நல்லபடியாக அதனால் கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படின்னு மனசு தெரிஞ்சிட்டு இருந்தோம் அப்போ வந்து எங்களுடைய பால்கனியில் பார்த்தீங்கன்னா கில் வந்து சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு ஸோ அதனாலேயே வந்து அம்மா என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த கில் வேலை பார்க்குறவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த சைஸை வந்து கம்மி பண்ணி இன்னும் வந்து இடையில என்னென்ன டிசைன் வைக்க முடியும் வச்சு ரொம்ப க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எதுவுமே விழ விழாக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து அவனை நாங்கள் சேஃபாக தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் நல்லா இருந்தால் அவனுக்கு வந்து முக்கியமாக வந்து நான் என்னோடய காலேஜ் டேஸில் வந்து அவனை வந்து நான் அவை வந்து என்கிட்ட எப்படிலாம் இருந்தான் அப்படின்றது வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லி ஆகணும் காலேஜிலேருந்து நான் வருவேங்க வந்தோடனே ஹாஸ்டலில் தான் நான் படித்தேன் ஸோ வந்தோடனே என்ன பண்ணுவான் அவனுக்கு வந்து ரொம்ப இஷ்டம் வந்து டைரி மில்க் ஸோ நான் வந்து எப்போயுமே டைரி மில்க் நானும் சாப்பிடுவேன் அதனால் நான் வந்து நான் அவனுக்கு டைரி மில்க் வாங்கிட்டு வந்தேன்னா சோஃபா கடியில் வந்து உக்காந்துக்குவான் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு ரெண்டு பேருக்கு தெரியாமல் சோஃபா கடியில் நான் கை விட்டு விட்டு அவனுக்கு கொடுக்கணும் அவன் கீழே வந்து உக்காந்துட்டு யாருக்குமே தெரியாமல் தெரியாமல் அந்த ஃபுல் டைரி மில்க் சாக்லேட்டுமே வந்து வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்ருவான் சாப்பிட்டுட்டு வாயில் வந்து ஒட்டிக்கிறோம் கடைசி பழில் ஒட்டிக்கிட்டோடனே அவன் நாக்க வச்சு அதை வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் அப்போ எங்கள் அம்மா டேய் திருட்டு பயலை என்னடா பண்ணுறேன்னா போதும் உன்னை வாயவே அசைக்க மாட்டான் அப்படியே வாயை டைட்டாக மூடிட்டு அமைதியாக இருப்பான் எங்கள் அம்மா பார்க்காத போது மறுபடியும் வந்து அந்த நா பல்லில் ஒட்டி இருக்கிறத வந்து நாக்கால் எடுத்துகிட்ருப்பான் ஸோ அது வந்து பேச தான் அவனுக்கு தெரியாது மற்றபடி எல்லாமே தெரியும் அப்புறம் வந்து நாங்கள் மட்டும் வயிறவரை வந்து ரொம்ப செல்லமாக இது பண்ணலைங்க எங்கள் வீட்டை சுற்றி இருக்க எல்லாருக்குமே வந்து பைரவன் வந்து ரொம்ப செல்லம் ஏன்னா எங்கள் தெருவில் இருக்க எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப பாசமாக பார்த்துக்குவான் என் பக்கத்து வீட்டுக்கார பொண்ணு வந்து குட்டி பிள்ளை ஒன்று ஒரு குட்டி பொண்ணு இருக்குது அது அவங்க அம்மா வந்து சாப்பாடு ஊட்டும் போது பைரவர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு வந்து தான் சாப்பாடு ஊட்டுவாங்க அப்போ அவங்க அம்மா பைரவா அங்கே வா நீ சாப்பிடு இவளுக்கு சாப்பாடு வேணாம் அப்படின்னோடனே ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து எப்படி வந்து அவளுக்கு சாப்பாடு ஊட்டணுமோ அது மாதிரி இதுவும் போய் ஆணு வாயை திறந்து காமிக்கும் ஆனால் சாப்பிடாது சும்மா ஆணு வாயை திறந்து காமிச்சோடனே அந்த குழந்தை வாங்கி சாப்பிட்றோம் இது மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு சாப்பாடு ஊட்டுற வரைக்கும் அவங்க கூட விளையாண்டுக்கிட்டு இருப்பான் அப்புறம் வந்து ஆடு மேய்க்க போவாங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்க மற்ற தெரு நாயங்கள்லாம் வந்து அந்த ஆடுகளை விரட்டுங்க இவன் போய் முன்னாடி நின்றுட்டு டேய் அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாரையும் வந்து விரட்டி விட்டுட்டு அந்த ஆடுங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப சேஃபாக வந்து உரமாக பற்றி விடுவான் அப்புறமா நான் வந்து நாங்கள் நிறைய கோழி வளர்த்தோம் சாயந்தரம் ஆறு மணி ஆச்சுன்னா போதும் கோழி ஒவ்வொன்றா அப்படியே பிடிச்சிட்டு பிடிச்சிட்டு வந்து அப்படியே அவன் வாயிலே கவிட்டு வருவான் அந்த கோழி கோழிங்க எல்லாமே வந்து அவனுக்கு வந்து ஃப்ரெண்டு தான் ஸோ அப்படியே ஒவ்வொன்றா வந்து கா காலில் வாயில் வந்து கவிட்டு கவிட்டு வந்து கரெக்டாக அந்த கூண்டுக்குள்ளே போட்டு போட்டு வச்சுருவான் எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பாவும் அவனும் சேர்ந்து அந்த சாயந்தரமாக அந்த கோழி அடைக்கிற வேலை எல்லாமே வந்து பார்ப்பாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து கூட வந்து இன்னும் மூணு நாலு பெட்ஸ் இருக்காங்கல்ல ஸோ அவங்க கூடலாம் வந்து உட்காந்துட்ருப்பான் அவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு வச்சு ச வச்சோடனே இவன் போய் பார்ப்பான் அவங்கெல்லாம் சாப்பிட்றாங்களான்னு எல்லாரையுமே பார்ப்பான் அவங்க எல்லாம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்து எங்கள் பைரவன் லாஸ்ட்டாக சாப்பிடுவான் ஏன்னா அவங்க கூட இருக்கவங்கெல்லாம் வந்து நல்லா இருக்கணும்னு நினைப்பான் யாரும் வந்து சண்டை போடுக்கக்கூடாதுன்னு நினப்பான் இன்னும் க துளசியும் கருப்பு ரெண்டு பேர் இருக்கானுங்கள அவங்க ரெண்டு பேர் வந்து அடிக்கடி சண்டை போட்டுக்குவானுங்க சாப்பிட்ற விஷயத்தில் உடனே பைரவர் என்ன பண்ணுவான் அவனோட தட்டை கொண்டு போய் துளசிட்ட கொடுத்து எந்த என்னோட சாப்பாடை கூட எடுத்துக்கோ சண்டை போடாது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டு அவன் பாட்டுக்கு அமைதியாக உட்காந்துருப்பான் ரொம்ப கேரிங் அவன் வந்து எப்படி சொல்கிறது ஒரு மா அடுத்து வந்து எங்கள் அண்ணா எங்கள் அண்ணா கூட பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து ஒரு ஒரு தம்பி இருந்தால் எப்படி சண்டை வரும் அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டு பேரும் வந்து பயங்கரமாக சண்டை போடுவானுங்க அவள் என்ன சார எங்கள் அண்ணா வந்து என்ன பண்ணுறானோ அது அப்படியே வந்து எங்கள் அம்மா கிட்ட ஒன்று மாறாமல் அப்படியே திருட்டு முள்ளியே சொல்லிடுவான் எங்கள் பயிர்வா அவன் என்னை அடித்தாமா அவன் என்னை இது பண்ணாமன்ற மாதிரி ஆக்ஷன்லேயே எல்லாமே சொல்லிடுவான் உன்னே எங்கள் அம்மா அவனை கூப்பிட்டு திட்டுவாங்க திட்டினோடனே அதுக்கு சந்தோஷமாயிரும் அப்புறம் வந்து எங்கள் அம்மா சொல் அவன் எங்கள் அண்ணா சொல்லுவான் டேய் எனக்கு என் தங்கச்சி கூட போட்டி இல்லைடா நீ
அதுக்கப்புறமா நான் வந்து தூங்குவேன் நான் தூங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா என்னை யாரும் எழுப்பக்கூடாது நானாக எப்போ எழுந்திரிக்கிறேனோ அப்போ தான் வந்து நான் எழுந்திரிக்கணும் எங்கள் அம்மா வந்து தப்பி தவறி எங்கள் அம்மாவோ அப்பா அண்ணன் யாருனாலும் சரி என்னை எழுப்பக்கூடாது என் பக்கத்தில் வந்து படுத்துக்குவோம் என்னை எழுப்புனா அவங்கள போய் எப்படி கடிக்க கடிக்க போவான் கடிக்கனா உண்மையாக கடிக்கல சும்மா பொய்யாக கடிக்க போவான் கத்துவான் கொலைப்பான் எதுக்கடா எழுப்புறீங்க விடு என் அக்காவே ஹாஸ்டல்லேருந்து என்றைக்கோ ஒரு நாள் தான் வரா அவள் தூங்கிட்டு போட்டோ விடுங்க அப்படின்ற மாதிரி காலை வச்சு வச்சு தள்ளுவான் என் கூட தான் தூங்குவான் ரொம்ப அட்டாச்சாக இருப்பான் அப்புறம் அப்பா வந்து வா பை வா சாமி குளிக்க போகலான்னா கட்டிலுக்கு அடியில் போய் ஒழிஞ்சிக்குவான் வரவே மாட்டான் அப்புறம் அப்பா வந்து பிடிச்சி இழுத்து தூக்கி இடுப்பில் உட்கார வச்சு கூட்டிகிட்டு போவாங்க அவனுக்கு தனியாக ஷாம்பு சோப்பு எல்லாமே இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா குளிக்க வச்சு அப்பா அந்த அவனுக்குன்னே ஒரு சீப்பு இருக்குது அதில் வந்து நல்லா சிக்கெடுத்துடுவாங்க புசு புசுன்னு முடியெல்லாம் நல்லா சூப்பராக வருவான் ஹீட்டர்லாம் போட்டு முடியெல்லாம் காய வச்சு எங்கள் அப்பா அனுப்பிவிடுவாங்க அனுப்பிவிட்ட உடனே எங்கள் அம்மா கிட்டே வந்து கரெக்டாக அந்த வாஷ் பேஷன் மேலே ஏறி நின்று பொட்டு வைக்க சொல்வார் கண்ணாடி அங்கே தான் இருக்கும் ஸோ அது மேலே ஏறி நின்றுட்டு நிற்பான் உடனே எங்கள் அம்மா குளிச்சுட்டு வந்துட்டியா சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா போய் பொட்டு வச்சு விடுவாங்க அம்மா வந்து எப்போ வெளியே போ போனாலும் சரி அவனை வந்து கூப்பிட்டு சாமி அம்மா இந்த வேலைக்கு போகிறேன் சாமி போகலாமா அப்படின்னு சொல்லி அவன் அவ அவங்கிட்ட வந்து அம்மாவும் அப்பாவும் கேட்பாங்க உடனே அவன் வேகமாக ஓடி போய் சாமி ரூம்குள்ளே நின்றுட்டு அந்த பெஞ்சு மலை ஏறி நின்றுட்டு வாழ் ஆட்டுவான் வாழ் ஆட்டினோடனே எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் சரி அப்போ இன்றைக்கி போகிற காரியம் நல்லபடியாக தான் நடக்கும் வா அப்போ நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு பேர் வந்து கிளம் ரெண்டு பேர் வந்து கிளம்பி போவாங்க இது வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கை இல்லை இது உண்மையாகவே எங்களுக்கு வந்து அது ரொம்பவே கரெக்டாக தான் இருக்கும் அவன் அந்த மாதிரி சு சாமி ரூம்குள்ளே போகாமல் வாழாட்டாமல் ஒரு மாதிரி அமைதியாக இருந்தாங்கன்னா எங்கள் அம்மா எவ்வளோ பெரிய காசு வர ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து அன்றைக்கி போகவே மாட்டாங்க அதே மாதிரி எங்கள் பைரவன் வந்து குரு குரு குருன்னு எங்கள் முகத்தை வந்து முன்னாடி நாங்கள் எங்கெல்லாம் போகிறோமோ அன்றைக்கி ஃபுல்லாக வந்து எங்கள் எங்களுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் எனக்கே ஏதாவதுன்னா நான் எங்கெல்லாம் போகிறனோ அங்கெல்லாம் வந்து உட்காந்துட்டு என் முகத்தவே பார்த்துட்ருப்பான் எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக ஏன்டா இப்படியே பார்க்குற என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் அவன் அப்படியே செஞ்சானா அன்றைக்கி வந்து நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஒரு வண்டியில் போகும்போதோ இல்லை வந்து வேறு எது யார்ட்டையாவது பேசும்போதோ எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கணும் அப்படின்றது வந்து அது எங்களோட அடையாளம் ஒரு கடவுள் வந்து கூடையே நம்ம கூடையே இருந்து உனக்கு இதெல்லாம் நடக்க போகுது ஸோ நீ வந்து த அமைதியாக வீட்டில் இரு அப்படின்னு சொல் ஒரு சொல்கிறது வந்து எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும் ஆனால் எங்களுக்கு அது கிடச்சிச்சு உண்மையாகவே சொல்லப்போனால் எல்லாருமே வந்து பா பைரவரை வந்து பார்க்குறவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு மாதிரி வியப்பாக பார்ப்பாங்க எப்படிங்க இப்படி ஒரு டாகை வாங்கி இப்படி ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அவன் சொல்ல நாங்கள் எதுவுமே அவனை ட்ரெயின் பண்ணது கூட கிடையாது எல்லாமே அவன் வந்து வந்தது எங்களுக்கு எது என்னன்னு தெரில அவன் எங்களுக்கு வந்து கிடச்ச ஒரு பொக்கிஷம் அப்படின்னு சொல்லி தான் எங்கள் அம்மா அப்பா எல்லாருமே சொல்லுவாங்க வர்றவங்க ஃபுல்லாக கேட்பாங்க எங்களை கொடுக்குறீங்களா பயிரவனா அப்படின்னு எங்கள் அம்மா கேட்பாங்க என் சொத்த போகிறவங்க கூட கேளு நான் எழுதி வைக்கிறேன் ஆனால் என் பிள்ளைய கேட்காத அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா வந்து அவங்களோட சொந்தக்காரங்க எல்லார்கிட்டையுமே வந்து சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து அவன் அவங்கிட்ட வந்து எல்லாமே கேட்டு தான் நாங்கள் வந்து செய்வோம் அந்த மாதிரி வந்து அவன் சொ அவன் நடக்கிற எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் வெளியவே ஊருக்கு அதாவது நான் ஹாஸ்டல் கிளம்பும்போது வந்து பைரவா அக்கா போயிட்டு வரண்டா அக்கா போயிட்டு நான் அடுத்த லீவுக்கு தான் வருவேன் சாமி அது வரைக்கும் நீ பத்திரமாக இரு டெய்லி அக்கா உன்னைய வீடியோ காலில் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசினோடனே என் கூடயே வந்து காரில் ஏறி ஒரு பத்து நிமிஷம் உக்காந்துருப்பான் அப்படி உக்காந்தான் அப்படின்னா நான் போகலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை அவன் வரவே இல்லை போகவே கூடாது அப்படின்னா அந்த மாதிரி வந்து நம்ம போகவே கூடாது அப்படின்றது தான் ஆனால் அவன் அது வரைக்கும் அப்படி செஞ்சதே கிடையாது என்னை எப்போனாலும் சரி வந்து காரில் உட்காந்து என்னை வழி அனுப்பிவிட்டு தான் வருவான் ஆனால் அவன் சாகிறதுக்கு கரெக்டாக ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து எக்ஸாமு அப்போ நான் வந்து போய் தான் ஆகணும் காலையில் நாலு மணி இருக்கும் பைரவா அக்கா ஊருக்கு கிளம்புறேன் சாமி அம்மா அப்பா கூட ச இருந்துக்கோ நல்லா சாப்பிடு நீ வர வர சாப்பிடவே மாட்டுற அப்படின்னு சொல்லி அவங்கிட்ட நான் சொல்லிவிட்டு சரி வா அக்கா காலேஜ் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து காரில் ஏறுறேன் வரவே மாட்டேன்ட்டான் கட்டில் கடியில் போய் படுத்துக்க
நம்மளுக்கெல்லாம் எது வராது அப்படியே வந்தாலும் நம்ம பயிர்வை நம்மளை காப்பாற்றுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காரில் கிளம்பி போகிறேன் நான் சொன்னால் நீங்கள் வந்து சும்மா யூடியூப்காக வியூவர்ஸ்க்காக இல்லை வந்து உன்னோட சப்ஸ்கிரைபருக்காக போய் பேசாது அப்படின்னு சில பேர் நினைப்பீங்க எத்தனை பேர் வேணால் நினச்சிக்கோங்க நான் வந்து இது என்னோடய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு உண்மை எல்லாமே வந்து நான் கனவில் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு இத்தனை வருஷம் அவை கூட இருக்கும்போது எல்லாமே நாங்கள் கனவில் வாழ்ந்த மாதிரி அப்போ என்ன நடந்துச்சுன்னா கரெக்டாக போயிட்டுருக்கும்போதே வந்து வண்டி வந்து பஞ்சர் ஆகி ஒரு லாரிக்குள்ளே போக போயிடுச்சு கார் ஒரே ஒரு நூல் தாங்க இல்லை நாங்கள் போய் மரத்தில் முட்டி நின்றாச்சு எங்கள் யாருக்கும் எது இல்லை ஆனால் காருக்கு வந்து நல்ல டேமேஜு அதுக்கப்புறம் வந்து காலேஜ் பக்கத்தில் தான் அந்த இது நடந்ததுனால நான் அப்படியே வந்து பக்கத்துலேயே இருக்கனால காலேஜுக்கு நான் பஸ்ஸு பக்கத்தில் ஒரு பஸ்ஸு வந்துச்சு அந்த பஸ்ஸில் ஏறி நான் வந்து காலேஜுக்கு போயிட்டேன் எக்ஸாம் இருக்கனால அப்பா வந்து அதுக்கப்புறம் மெக்கானிக்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு வண்டிலாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க அதனால் அவன் வந்து வரல அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய காரியமாக இருந்தாலும் நாங்கள் அண்ணி வந்து செய்ய மாட்டோம் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு எல்லாமே முன்ன வர்றதை வந்து அதை சாரி பின்ன வர்றதை வந்து முன்னையே வந்து அவன் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்பவே வந்து ஒரு சக்தியானவன் சொல்லலாம் எங்கள் பயிரவன் அவன் வந்து இப்போ இல்லை அப்படின்றது வந்து எங்களுக்கு வந்து கண் இருந்தும் பார்வை இல்லாமல் இருப்போம் இல்லையா ஒரு ஒரு உணர்ச்சின் கண் இருந்தும் பார்வை இல்லாத ஒரு உலகத்தில் வாழ்கிற மாதிரி தான் எங்களுக்கு இருக்குது உண்மையாகவே எத்தனை அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பைரவம் வாங்கினாலும் இப்போயும் வந்து எங்கள் அம்மா அப்பா அதே பழக்கத்தை மாற்றலை அவனோட சமாதியில் போய் நின்று கேட்பாங்க ஐயா நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி இந்த வேலை செய்ய போகிறோம் ஐயா என்னையா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோடனே பள்ளி வந்து சகுனம் கொடுக்குங்க ரெண்டு இடத்துல சகுனம் கொடுக்கும் வ வலது பக்கம் ஒன்று இடது பக்கம் ஒன்று வலது பக்கம் சகுனம் கொடுத்தா செய்யலாம் இடது பக்கம் சகுனம் கொடுத்தா செய்யக்கூடாது இன்னுமே அந்த வேலையை வந்து அவன் அவன் வந்து அவனோட ரூபத்தில் வந்து எங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் அவன் வந்து காவல் தெய்வம் அப்படின்றது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து உண்மை அவன் வந்து எங்களுக்கு வந்து கிடைச்சது வந்து நாங்கள் உண்மையாகவே ஏழு ஏழு ஜென்மன்றதை விட நூறு ஜென்மம் வந்து நாங்கள் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் சொல்லும் போதே வந்து ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்குது அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா பய பைரவன் வந்து அன்றைக்கி நைட்டு ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி இருக்கும் நான் எங்கள் அம்மா கிட்ட என் வாயில் அந்த வார்த்தைகள் வருது எப்பயுமே நான் நெகட்டிவாக பேசவே மாட்டேன் அன்றைக்கி எங்கள் அம்மா கிட்டே நான் நெகட்டிவாக பேசுகிறேன் ஏம்மா பைரவன் இல்லைன்னா என்னம்மா பண்ணுவேன் அப்படின்னு நான் எங்கள் அம்மாட்ட கேட்குறேன் எங்கள் அம்மா ஓ வாயை கழுவுடி மொத அடித்தேன்னா அவ்வளோதான் ஒன்று அப்படின்லாம் எங்கள் அம்மா என்னை திட்டுறாங்க உன்னே சொல்லுமா அவன் வயசானதுக்கப்புறம் இல்லை இறந்துட்டான்னா என்னம்மா பண்ணுவேன் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் உன்னை எங்கள் அம்மா ஏண்டி அப்படியே சொல்கிற என் பிள்ளை எப்படியெல்லாம் எதாவது ஆச்சுன்னா நான் வந்து தோட்டத்துக்குள்ளேயே என் பிள்ளைக்கு கோயில் கட்டிடுவேன் அப்படின்னு எங்கள் அம்மாவும் அது கரெக்டாக அந்த ரெண்டு நாளைக்கு அவன் இறக்கிறதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பதினஞ்சாம் தேதி வந்து என்கிட்ட சொல்கிறாங்க உடனே அப்படிலாம் நடக்காது நான் செத்ததுக்கு அப்புறம் தான் என் பிள்ளை சாவான் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அம்மாலாம் சொல்லி அவனை தூக்கி கொஞ்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க மூணு நாளாக வந்து பச்சை தண்ணி கூட குடிக்கலைங்க அவன் நாங்களும் என்னென்னவோ கெஞ்சி பார்த்தோம் கெதறி பார்த்தோம் எதுக்குமே அவன் வந்து ஈடு கொடுக்கவே இல்லை எப்பயுமே அவனுக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குது எங்கள் அம்மா வந்து பால் வந்து அவனுக்கு நைட் நேரத்தில் சுட சுட நல்ல காய வச்சு ஆற வச்சு அவனுக்கு கொடுப்பாங்க அப்போ அந்த பாலை ஊற்றி வச்சுருக்கோட்டையும் குடிக்க மாட்டான் வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி குடிக்கவே மாட்டான் அதுக்கு எங்கள் அம்மா உட்காந்து அழுவாங்க சும்மா விளையாட்டுக்கு அழுவாங்க இப்படி எத்தனையோ குட்டிங்க தெருவில் பால் இல்லாமல் தண்ணி இல்லாமல் சோறு இல்லாமல் கிடக்குது ஆனால் நான் உனக்கு வந்து இப்படிலாம் செஞ்சு வைக்கிறேன் ஆனால் நீ சாப்பிடவே மாட்டியே ஏண்டா இப்படி பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா சும்மா அழுகிற மாதிரி அழுத உடனே எந்திரிச்சு வந்து எங்கள் அம்மாவை வந்து சமாதானப்படுத்துவார் ஃபஸ்ட்டு காலை காலை வச்சு எங்கள் அம்மாவை சுரண்டிட்டு அப்புறமா போய் அந்த பாலை வந்து வாயவே எடுக்காமல் கடை கடை கடன்னு குடிச்சிட்டு போய் படுத்துக்குவான் அப்போ அன்னைக்கு அதே மாதிரி எங்கள் அம்மா உண்மையாகவே அழுதாங்க மூணு நாள் ஆச்சு நீ தண்ணி குடித்து சோறு சாப்பிட்டு பார்த்து இப்படி இருக்கேடா எனக்கு என்னடா ஆச்சு ஏண்டா இப்படி இருக்க தங்கம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா அழுகிறாங்க காதிலே வாங்கலைங்க அவன் அது இல்லாமல் பக்கத்தில் கூட அவன் வரமாட்டின்ட்டான் ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு எங்கள் அம்மா இவனோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுவுமே சரியில்லை வர வர அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க அடுத்து இப்போ நாங்கள் எங்களோட வாஷ் பேஷன் பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு நாள் ஃப
அவன் ஒரு மாதிரியாக இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க அதுக்கு நான் சொன்னேன் விடுமா அவனுக்கு என்னான்னு தெரில சரி பைரவ ஏசி போட்ட உடனே பார்த்திங்கன்னா ரூம்குள்ளே ஓடி வந்து பெட்டில் ஏறி படுத்துக்குவான் அவனுக்கு வேறுத்துச்சுன்னா அவனே வெறு மூட்டத்திட்டு வந்து ஏசி போட சொல்வார் அந்த மாதிரி ரொம்ப சொகுசாக வாழ்ந்துவேன் அவன் அதுக்கப்புறமா நாங்கள் ஏசியை போட்டால் வந்துடுவோன்னு சொல்லிட்டு ஏசியை போட்டு பைரவா ஏசி போட்டாச்சு உள்ளே வாடா அப்படின்னா வரமாட்டின்றான் சரி வாடா அக்கா உனக்கு பிடிச்சி டைரி மில்க் தரேன் பால்கோவா தரேனாலும் வரமாட்டேறான் எதுக்குமே காது கொடுக்கல எதுவுமே பண்ணலை இப்படியே இருக்கட்டியும் நாங்கள் போடா நீ என்னமோ பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் படுத்து தூங்கிட்டோம் காலையில் பார்க்குறோம் அங்கனையே உட்காந்து அதே மாதிரி தூங்கிட்டு இருக்காங்கன்னு அடுத்த நாள் வந்து நான் மறுபடியும் காலேஜ் கிளம்பி போயிட்டேன் லீவில் டிசம்பர் ப பதினேழாம் தேதி டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா எங்கள் அம்மா வந்து டாக்டரை வர சொல்லி வர சொன்னதுக்கு டாக்டர் வந்து வரல க கம்பவுண்டரை வந்து அனுப்பி விட்டுருக்காங்க சரின்னு சொல்லி கம்பவுண்டர் வந்த நாய் என்ன பண்ணிட்டான் ஒவ்வொரு டாக்குக்கும் ஒரு வெயிட் இருக்கும் அந்த வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்து இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் எந்த வெயிட்டு செக் பண்ணலை ப்ளஸ் வந்து அவன் வந்து எக்ஸ்பைரியான மருந்து கொண்டு வந்திருக்கான் அப்படின்றது எங்கள் யாருக்குமே தெரியல அப்போது மூணு இருக்கிற எல்லா டாக்ஸுக்குமே வந்து இன்ஜெக்ஷன் பண்ண அதாவது மாதம் மாதம் வந்து அந்த தடுப்பூசி மாதிரி போடுவோம் இல்லையா வேக்சின் ஸோ அது தான் போட்டிருந்தாங்க அதனால் அது எக்ஸ்பைரி ஆனதை வந்து எங்கள் பைரவனுக்கு வந்து கழுத்தில் வந்து அவன் போட்டுட்டான் கழுத்தில் போட்டுட்டு பார்த்திங்கன்னா மற்ற மூணு பேர் வந்து என்ன பண்ணிட்டானுங்க மூணு நாளாக நல்லா சாப்பிட்டனால அவங்களுக்கு வந்து லூஸ் மோஷன் ஆகிடுச்சு அந்த இன்ஜெக்ஷனோட பவர் வந்து லூஸ் மோஷன் ஆகி அவங்களுமே படுத்துட்டானுங்க ஆனால் பைரவன் வந்து மூணு நாளாக எதுவுமே சாப்பிடலை அப்படின்னு அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் இருக்கும் அந்த பத்து நிமிஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வீடே வந்து ரெண்டை உடையிற மாதிரி ஒரு சத்தம் கொடுத்தான் எங்கள் அம்மா கிட்ட வந்து கற்றுனான் உடனே எங்கள் அம்மா வந்து பைரவா என்ன சாமி ஆச்சு உனக்கு உனக்கு என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு எங்கள் அம்மா தூக்கி மடியில் வைக்கிறாங்களாம்மா மடியில் வச்ச உடனே அப்படியே எங்கள் அப்பாவை பார்க்குறேன் எங்கள் அப்பானா அவனுக்கு அவ்வளோ உயிர் எங்கள் அப்பாவை எங்கள் அப்பா வாய்க்குள்ளெல்லாம் கையை விட்டுலாம் விளாண்டா ஒன்றும் செய்ய மாட்டான் அன்னைக்கு ஐயா உனக்கு நாக்கு வெளியே வருது என்னையா ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அப்பா வாயை பிடிச்சோடனே எங்கள் அப்பா ஒரே கடி கையை அப்படியே கடித்த நிமிஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா உயிர் போயிடுச்சு அவனுக்கு உடனே எங்கள் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் வீட்டில் உருள்றாங்க தலையெல்லாம் பொறல்றாங்க ஆனால் அவன் உயிர் போய் நாக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பிளாக் கலர் ஆகிடுச்சு அதை வந்து இன்னுமே எங்களால் ஜீரணிக்கவே முடியாது இதில் எந்த ஒரு பெரிய கஷ்டம் எனக்கு கொடுத்துட்டு போயிட்டான் அவன் நான் ஹாஸ்டலில் இருக்கேன் க மதியானம் ஒரு ஒரு மணி இருக்கும் அந்த ஒரு மணிக்கு பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மா வந்து எப்போயுமே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு மணிக்கு எனக்கு கால் பண்ணுவாங்க மதியானம் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு எப்பயும் போல தான் கால் பண்ணுறாங்க எடுத்து ஹலோ அப்படின்னா டவர் கிடைக்கல மறுபடியும் அம்மா அப்படின்ற எங்கள் அம்மா அழுறாங்க அனிமா அப்படின்னாங்க என்னம்மா அப்படின்னு பைரவே நம்மளை விட்டு போயிட்டாமா அப்படின்னு கற்றுனாங்க என்னால் அந்த நிமிஷத்தை வந்து இன்னும் வந்து மறக்க முடியல என்னம்மா சொல்கிறீங்க என்னம்மா ஆச்சு அவனுக்கு அப்படின்ற அவ்வளோதான் எங்கள் அம்மா ஃபோன் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு தெரில எடுக்கல அதுக்கப்புறம் எங்கள் சொந்தக்காரவங்க வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் அவனோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் அனுப்புனாங்க இது நடந்தது ஒரு மணிக்கு நான் டக்குன்னு அங்கேருந்து என்னால் கிளம்பி வர முடியல கூட்டிகிட்டு வரவும் எனக்கு ஆள் இல்லை அன்றைக்கி ஸோ அவனுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து அடக்கம் பண்ணி அவனை வந்து எங்கள் அம்மாவோட செயின் தங்க செயினு எல்லாமே அவனுக்கு வந்து போட்டு உன்னை நான் தாண்டா கொண்டேன் உன்னை நான் தாண்டா கொண்டுட்டேன் நான் தான் கொண்டுட்டேன் எங்கள் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் குளியில் இறங்கி படுத்து அழுது உருண்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறமா நான் எனக்கு வந்து நான் விடிய விடிய தூங்கலை நான் ஹாஸ்டலில் பர்மிஷன் கேட்டேன் இல்லை டைம் ஆகிடுச்சி இதுக்கு வேலை நீங்கள் போக முடியாது உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்தது அலோவ் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா நீங்கள் காலையில் தான் போகணும்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் காலையில் எந்திரிச்சு வெள்ள அஞ்சு மணிக்கெலாம் கிளம்பி நான் வந்தேன் வந்தால் என் பயிரோனோட உடம்பு வந்து என்னால் பார்க்க முடியல அவனை கடைசி நிமிஷம் அவனோட சமாதியை தான் வந்து நான் பார்த்தேன் பார்த்து கதறனே ஐயா அவனை இப்படி பார்க்கத்தான் அவனை விட்டுட்டு போனேன்னா அப்படின்னு சொல்லி நான் கத்தி கதறி அழுதேன் 
ஆனால் அவன் வந்து போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கள் எல்லாருமே பெரியவங்களாம் சொல்லுவாங்க வீட்டில் வந்து ஒரு ஆடு மாடு கோழி வளர்க்கணும் நமக்கு வர்றதை வந்து அதை ஏற்றுட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி வந்து நாங்கள் கோழி பயிரோனை வந்து வளர்த்துட்டு இருந்தோம் அப்போது சரி அவங்கெல்லாம் சொன்னாங்க வீட்டில் ஒரு பெரிய இது நடந்திருக்கு நீ போய் ஜாதகம் பாருன்னு சொல்லி எங்கள் பாட்டி ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க சரி நாங்கள் போய் ஜா ஜாதகம் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஊருக்கு போயிட்டு ஜாதகம் பார்க்க போனோம் அப்போது வந்து எனக்கு ஜாதகத்து மேலே பெரிய நம்பிக்கை இல்லை ஆனால் அன்னைக்கு வந்து அந்த ஜாதகம் பார்க்குற ஜோசியர் கரெக்டாக சொன்னார் எனக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லை எங்கள் அம்மாவுக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லை எங்கள் அப்பாவுக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லை சரி எங்கள் அம்மாவுக்கு பிரச்சனை இருந்துச்சு ஸோ எங்கள் அம்மாவை சொல்கிறாங்க இந்நேரம் நீ வந்து பணமாக இருந்திருக்கணும் இளவு வீடாக இருந்திருக்கணும் ஆனால் நீ வளர்த்த ஒன்று உனக்காக அவை உயிரை விட்டுட்டு போயிட்டானே அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக அப்படியே நேரில் பார்த்தா எப்படி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி சொன்னோடனே அந்த இடத்துலேயே நாங்கள் ஃபேமிலியோடு அவ் உட்காந்து அழுத்துட்டோம் அவை வந்து கடவுள் கிட்ட வேண்டி செத்திருக்கான் முன்னாடி நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக வேண்டிட்டு அந்த ப அந்த அந்த உயிர் வந்து செத்துருக்கு எப்படி செத்துருக்கு அப்படின்னா இந்த வீட்டில் வந்து எங்கள் அம்மா இல்லை அப்படின்னா வேறு எந்த வீடு வந்து ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும் அதனால் எய் எந்த குடும்பத்தில் இருக்க யாருக்கு எதுவும் வரக்கூடாது எது வந்தாலும் சரி அதை நீ எனக்கு கொடுன்ற மாதிரி வாங்கி செத்து போயிட்டா அதனால் நீங்கள் வந்து அதுக்கு வந்து கோயில் கட்டி நீங்கள் கும்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே சொன்னாங்க கோயில் கட்டி கும்பிடணும்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் அந்த அந் கோயில் கட்டி தான் கும்பிடணும்னு சொல்லி இன்று வரைக்கும் நாங்கள் அதை தான் செஞ்சிட்ருக்கோம் அவனை எங்கள் அம்மாவுக்கு உண்மையாகவே ரொம்ப பெரிய கண்டம் இருந்துச்சு அது வந்து சில ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் இருக்குது எங்களுக்கு அதை வந்து ஓப்பனாக சொல்ல முடியாது அது உண்மைதான் அது பைரவன் சாவல அப்படின்னா கண்டிப்பாக அன்னைக்கு அம்மாவுக்கு ஏதாவது நடந்திருக்கும் அதனால் எங்கள் எங்களுக்கு கூடவே வந்து எங்கள் அம் எங்களுக்காக உயிரை விட்டா அப்படின்றது வந்து எங்களால் இன்னுமே வந்து ம மறக்க முடியாது அதனால் அவை எங்களுக்கு வந்து தெய்வமாக இருந்து எங்களை பார்ப்பான்னு நான் வந்து நம்புகிறேன் போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணுறேன் இதுக்கு மேலே பைரவை பற்றி பேச என்னால் முடியல